ചെയ്ത രീതിയിലുള്ള ജോബ് സെമിനാർ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് കേണൽ എ വി തിലകൻ സർ എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരം ഉള്ള വാല്യൂബിൾസ് ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് വിപുലമായ ഒരു ക്ലാസ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്കും പേരൻസിനും വളരെ പ്രചോദനപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസും കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ കേണൽ ടി വി തിലകൻ സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജോബ് സെമിനാർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വർഷം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഡിഫൻസിൻ്റെയും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും വേക്കൻസികളും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രീതികളും ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റും അതിനെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണം അതിൻ്റെ ടിപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം വിപുലമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ പി ഐ ക്യു പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റിനായ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ബയോഡാറ്റ തന്നെയാണ് ബയോഡാറ്റ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ ആ ബയോഡാറ്റ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബയോഡാറ്റയുടെ വിപുലീകരിച്ച ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് പി ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പി ഐ ക്യു കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഓരോന്ന് ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് പറയാം ഏറ്റവും ആദ്യം കറക്റ്റ് നെയിം ആസ് പെർ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പബ്ലിക് എസ് എൽ സി ബുക്ക് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ പേരെഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റ് പറ്റുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഷ്യൽ പേരിന് ശേഷം എഴുതും ചിലപ്പോൾ എൻഷ്യൽ പേരിന് മുമ്പ് എഴുതും ഇപ്പം എൻ്റെ പേര് മോഹൻ എം കെ എന്നാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം മോഹൻ എം കെ എന്ന് എഴുതും ചിലപ്പം എം കെ മോഹൻ എന്ന് എഴുതും ചിലപ്പം നമ്മൾ എഴുതും ചിലപ്പം വേറെ ആൾക്കാർ എഴുതും പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോ അവസാനം വന്നോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വന്നോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഏജും ചിലപ്പം ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏജ് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ബൈ ഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷവും നിങ്ങളുടെ എഴുതേണ്ട ഏജ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം അപ്പം എഴുതേണ്ട ഏജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വയസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയായോ ആ വയസ്സാണ് എഴുതേണ്ടത് പൂർത്തിയായ വയസ്സ് ആ വയസ്സാണ് ഏജ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് എവിടെ നിങ്ങൾ ജനനം എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജനനം ആ പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും അറിയാമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ജനിച്ചത് നിങ്ങൾ ഹരിപ്പാടായിരിക്കും അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഏജ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അത് ആധാർ കാർഡ് കളഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് ആ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നുപോകും പക്ഷെ അവിടെ ഫോമിൽ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കത് ഉപയോഗമാവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം 
എന്തേലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടാതെ എന്ത് എക്സാമിനേഷന് പോയാലും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവിടെ പഠിച്ചത് അതും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം പിന്നെ ഇയർ ഓഫ് പാസിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ എസ് എൽ സി പാസ്സായെങ്കിൽ ഏത് വർഷമാണ് എസ് എൽ സി പാസ്സായത് പല കുട്ടികളും അത് മറന്നുപോകും പിന്നെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതും അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഓർമ്മ വെക്കണം ഇയർ ഓഫ് പാസിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ പ്രസൻറ്റേജ് ഓരോ എക്സാമിനേഷനിലും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതും മിക്കവാറും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അതും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മ വെക്കണം എന്തുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് എവിടാണ് പഠിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വെക്കണം എനി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പോർട്സിലാണെങ്കിലും ആർട്സിലാണെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എനി അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോബി മിക്കവാറും ജോബിന് പോകുന്ന സമയങ്ങളിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്തോ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഹോബി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഹോബിയെ പറ്റിയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ പഠിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ ഹോബിയാണെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്ററിൻ്റെ പേരെന്തോ അല്ലെ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് അത് സ്പോർട്സ് കോളം എവിടാ വരുന്നത് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സിക്വൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഹോബി പറയാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹോബി വേണം പറയാൻ അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് സബ്സിക്വൻറ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഐ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആധാർ കാർഡ് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെ മാർക്ക് ഉണ്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് വെയ്റ്റും ചെസ്റ്റും ഹൈറ്റും അത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റും ചെസ്റ്റും ഹൈറ്റും മെഷർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഓർമ്മ വെക്കണം ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ചെസ്റ്റും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് എഴുതണം അപ്പൊ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിനകത്ത് എന്തുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വീടിൻ്റെ പേരും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും അല്ലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വില്ലേജ് തഹസില് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് അതിൻ്റെ പിൻ കോഡ് കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വരും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്
അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം മൂലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം കറക്റ്റ് നെയിം ആസ്പെർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഏജ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബർത്ത് ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം വേർ യു സ്റ്റഡി ഇയർ ഓഫ് പാസിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ് ലൈഫിൽ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഹോബി എന്തുവാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം കറക്റ്റ് വെയ്റ്റും ചെസ്റ്റും ഹൈറ്റും കറക്റ്റ് പോസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഇതിനുപരി അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലയിടത്തും ചോദിക്കും അച്ഛൻ്റെ ഏജ് എത്ര എന്നേരം എഴുതുന്ന കണക്കുകൂട്ടി ആവുകയല്ല അത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അവരെന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു എവിടാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് ഫാദർ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിറച്ചാലും അതിനകത്ത് കാണും ആനുവൽ ഇൻകം എന്തോ അല്ലെ മന്ത്ലി ഇൻകം എന്തോ ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫർദർ അവർ ഓരോ ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആനുവൽ ഇൻകം എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം അറിയുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനറാണ് പി ഐ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നോർമൽ ജോലി ഒഴിച്ചിട്ട് ആർമിയിൽ ഓഫീസർ ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് എൻ ഡി എ പോയാലും സി ഡി എസിന് പോയാലും സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൽ ചെന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഈ പി ഐ ക്യു നിറച്ചു കൊടുക്കണം അന്ന് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്ന പി ഐ ക്യു അതൊരു മൂന്ന് നാല് പേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിനകത്ത് അവർ ചോദിക്കും ഓരോന്ന് ഓരോന്നും അവിടെ ആൻസർ എഴുതണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസറിലും ഓരോ കോപ്പി കൊടുക്കും സൈക്കോളജിസ്റ്റിലും പോവും ജി ടി ഒയുടെയിലും പോവും ഇൻ്റർവ്യൂൻ്റെയിലും പോവും അവരപ്പം നിങ്ങളോട് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യനറിൻ്റെ കോപ്പി അവരുടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ പിടികൂടും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിൻസിയറിറ്റി ലോയൽറ്റി അവിടെ തന്നെ കട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പഠിച്ചു വെക്കണം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കണം ബൈ ഹാർട്ട് ആ ബൈ ഹാർട്ടിൽ ടൈം ടു ടൈം ചേഞ്ച് ആകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏജും വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഉള്ളു ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ബാക്കി ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല അൺലെസ് അണ്ടിൽ യു ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഫോർ ലിവിംഗ് പർപ്പസ് പെർമനൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ചേഞ്ച് ആകുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകത്തില്ല അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനേഷന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് കേണൽ തിലകൻ സാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വേക്കൻസി ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഗൂഗിൾ ഓക്കെ ഗൂഗിളിൽ എന്താ കിട്ടുക ഹാ എന്താ കിട്ടുക പറയ ആര് സംസാരിക്കണം കൈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബോത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാം കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കാരണം ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ തൊഴിൽ ടി വി അങ്ങനെ ടി വി ഉണ്ടോ 
Oh, mass figure. Okay, yeah, good. Uh, official websites. Iba. Uh, uh, Indian Army official website. All website Yes, pinna. YouTube. 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 Okay, YouTube for channels and employment channels. Okay. Post office in the next letter. Hey, you know, vacancy in the letter. Hey, you know, employment news, you know, newspaper, you know, subscribe in the next letter. Huh? Eh? Yeah. Huh? I am going to the vacancy. I am going to go to the vacancy. I am going Stadium, the local car on the door and younger recruiting and Arco and Julia Playa. IT companies are a recruitment rally in Arto, Lavilla Hotel. Are there very well official sites in the one official sites in the every day? Julie, Parnamari employment news, some of the Palab, Alla newspaper room, Edekajuru classifieds room. Okay, Ascend Times of India, Ascend on a salander, every day, Julie. We have to do this. 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 First, you must know the source. Okay. Now, we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have Police silk and recruitment, Kerala police silk and recruitment are to know. Perunadu, Government High School, Sarathu. How is the qualification of police? Yeah. 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 Number of qualification of Madam Noka. Where is the post? Where is post? Where is the post? Where is the post? Where is the post? I just wait till the Nokana Namal Pine Pine Nokana. The daily exams and do an entrance exam and do I will a merit list to wear now. A throw a particular education qualification. Okay. But we have qualification. Eligibility is the same. We have to check the qualification. We I will say that the capability is not 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 the capability is Spoken English, I love you. I will at least practice here. Type is good, at least practice here. This capability gap is not a good thing. It is not a good thing. Suppose form is not a good thing. First June. Test is not First August. Now, it is June, July. It is not this is the capability of improving 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 the capability of 
ഇതിന് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ കോമേഴ്സ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പല ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് കോച്ചിങ് എടുക്കുക വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ അവർ പല പല പുതിയ കാര്യങ്ങളും പറയും ഒരു നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുക അപ്ലിക്കേഷൻ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണ് വളരെ അപൂർവമാണ് മാനുവലായിട്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിലൊരു നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മോനസ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ ഈ ഇടയിട്ട് എന്റെ യു എസ് എയിലെ വിസ എന്റെ ഇതായി ടൈം ബൗണ്ട് ആയി പുതിയ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പുതിയ വിസയിൽ ചോദിച്ചത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോ എല്ലാ സബ്ജക്ടിന് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അത് അച്ഛന്റെ പേര് അച്ഛന്റെ വയസ്സ് അച്ഛൻ അവിടെ വരെ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അത് അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഇപ്പൊ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഫുൾ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ വേണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോരോ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കണം ആ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ പി ഐ ക്യൂ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ഒക്കെ നടക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സേവ് ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾ ഇത് നർച്ചമൊക്കെ പോകും പിന്നീരുന്ന് സേവ് ചെയ്യണം പിന്നീരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ അയക്കണ്ടേ നോക്കിയിട്ട് പൈസ മിക്കവാറും അടയ്ക്കണം മിക്ക ഇതിലും പൈസ അടയ്ക്കണം അതിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അടച്ചാൽ അതിന്റെ റെഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുക്കണം ഇത് ആ പൈസ അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ ഇട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ അത് ഫുൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൈ പിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ മെയിലിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും മൊബൈലിലും അതിനൊരു കോപ്പി എടുക്കുക കൈ പിടിക്കുക ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി കൈ പിടിക്കുക അപ്പൊ അത് എഴുതി ഉണ്ടാവും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സമയം പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ മുമ്പിൽ അവിടെ എത്തുക കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് എപ്പോഴും കൈ പിടിക്കുക ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അങ്ങനത്തെ പല അഞ്ചാറ് ഐറ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം അവിടെ പറയാം സാധാരണ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈ പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫും ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും ഇതിലിപ്പോ പരീക്ഷ ചിലപ്പോ റാന്നിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പാരത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് റാന്നിയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഒമ്പത് മണിക്ക് പരീക്ഷ ചെയ്യണപ്പോ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിയാൽ മതി അല്ലേ എന്തെത്തുന്നതും എന്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി അതിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ അന്ന് രാവിലെ ഇവിടുന്ന് ബൈക്ക് എടുത്ത് പോവുക അവിടെ ഒരു എട്ടുപടിയാണ് ദൂരത്തേക്ക് എടുത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു പരിപൂടെ കടിച്ച് ചായ കടിച്ച് അവിടെയാണ് ആ ഓണം പോയി നോക്കി ചെല്ല് അത് മതിയോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് പറയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒരു ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പോകും
അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് എടുത്ത് പോകരുത് തലേ ദിവസം പോവുക അവിടെ നിന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പോകുക ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഓടി പോകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും ഒന്ന് കൂളാവുക പറ്റുമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവൻ പരീക്ഷയുടെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് മൂന്നാറ് വർഷം ഡീപ് ഡീപ് ബ്രീത്തി ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറ്റുന്നതിന് ഒരു മെമ്മറി റീകോളും വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പോവുക പറ്റുമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം പോവുക നോക്കിയിരിക്കുക എവിടെയാ സ്ഥലം ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോകണേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എല്ലാ ഡോക്യൂമെന്റ്സും കൂടി അവിടെ പോവുക ഓക്കെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് വേറെ അത് എങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇനി പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നോസ്റ്റൽസ് തന്നെ പറയും മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക മൂക്ക് ഫുള്ളിനല്ല മൂക്ക് പറയും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും ഒരണ്ടേ വർക്ക് ചെയ്യണം രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ രണ്ടും കൂടെ എപ്പോഴും ശ്വാസം വലിക്കാനും ഇല്ല എപ്പോഴും ഒരെണ്ണ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത നോക്ക് ഒരെണ്ണം ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഹാർഡ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ പോകും അല്ല ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്തോ ഏത് ബുക്ക് അതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആ ഒന്ന് കൊച്ച് ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഉള്ള ശ്വാസം വരുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് നോസിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഉള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ പോകുന്നത് ഈ റൈറ്റ് നോസിലാണ് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസർ വാങ്ങി ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ബ്രെയിനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഓർക്കണ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ലെഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ട സാധനം ആ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം റൈറ്റിലായിട്ട് കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല അപ്പൊ പതുക്കെ മറ്റേ പൂക്കൾ നാം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാം എയർ അപ്പൊ ആ നോസിൽ തുറക്കും നോസിൽ തുറക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിലെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താ വാക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലൂ കൊടുക്കുക ബ്രെയിനിന് വേണ്ടി ആ ക്ലൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏതോ ഓർമ്മ വരും ഇത് നല്ലൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഞാനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റായ രീതി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്താണ് തെറ്റായ രീതി ോപ്പടിക്കുന്ന രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയണം പോക്കറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നോക്കരുത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റായ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാച്ചിന്റെ അടിയിൽ പേപ്പർ വെക്കുക 
ബാക്കിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ കേണൽസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വെക്കേഷൻ സമയം കണക്കാക്കി വന്നവരും ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തവരുമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇവിടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആയിട്ട് നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് കരുതിയത് അത് ഉണ്ടായല്ലോ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തയ്യാറെടുപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് കൊണ്ടാവാം എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യും ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ കുട്ടികളെ പോലെ ഒരു ജോലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് ടൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മിലിറ്ററിയിൽ സർവീസ് ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിൽ സർവീസ് ചെയ്തവർ പോലീസിൽ സർവീസ് ചെയ്തവരോ ഒക്കെ സമയനഷ്ട പാലിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് പത്തരയ്ക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്തര ആയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരോളം മുറയിൽ വന്നിരുന്നു അത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടായില്ല ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു എക്സാമിനേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം ജോലി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക പരീക്ഷാകാലത്തിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ലൈറ്റ് യോഗ ചെയ്യുക ശരീരത്തെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി നിലനിർത്തുക മനസ്സിനെയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനും അത് നമ്മൾ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ സംരക്ഷണ എടുത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കും അതിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഈ രോഗം മുഴുവൻ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ പരിമിതമായ കാര്യങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പരിമിതമായ രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയി അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോഴേ വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഉന്നതിയിലെത്തുകയുള്ളൂ ആ പഠന രീതി സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഉന്നത നിലവിൽ ജോലി സമ്പാദിച്ചവരുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് മോഹൻ സാർ മോഹൻ സാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ജീവിച്ച ജോലി ചെയ്ത് വന്ന ആളാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മോശമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല കടലാസ് ബുക്ക് പുസ്തകം സാറുമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു പണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ പണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പേപ്പർ വരച്ചാൻ നിർവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വീട്ടിലൊന്നും പേപ്പർ വരത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവിജ്ഞാനം കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ആ രീതി പഠിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി മിലിറ്ററി ജോലി കിട്ടി സാധാരണ ഒരു ജോലി ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം അപ്പോഴത്തെ ലോകം തുറന്നു കിട്ടി ഈ ലോകം വളരെ വലുതാണെന്നൊക്കെ അതിന് ബോധ്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് അറിവുണ്ട് ആ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് മനസ്സിലായി കഠിനമായിട്ട് പഠിച്ചു കഠിനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ ഉള്ള കോഴ്സുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസർമാരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു മാതൃക സിപ്പായിരുന്നു പിന്നെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി എടുത്തു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തു യോഗ പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് അതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 
ഒന്ന് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകണം കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സെലക്ഷന് പോയി സെലക്റ്റായി ഓഫീസറായി വലിയ വലിയ ജോലി ചെയ്ത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ വലുതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ജില്ലയിൽ ഒരു എസ് പിയേ ഉള്ളൂ ഒരു സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസേ ഉള്ളൂ ഒരു കളക്ടറേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അടുത്തൊരു ഇപ്പോൾ കളക്ഷൻ കളക്ടറായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ ഒരാളുടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിലോ അതിന് മേലെയോ പോയിട്ടാണ് പെൻഷനാണ് ഈ കണ്ണൂർ മോഹൻ സാർ കണ്ണൂർ തുലൻ സാർ ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നവരാണ് അവരൊക്കെ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പോയതാണ് മോഹൻ സാർ തുലൻ സാർ കഴക്കൂട്ടത്ത് സൈനിക് സ്കൂളിൽ വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ സെലക്ഷൻ കിട്ടി ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായി അതേ ഓഫീസറായി മുമ്പോട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇത് നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു വന്നവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളാണ് വരുന്നത് ഒരു ഐ എ എസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്ത് അല്ലെ ഐ പി എസ് സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ ഓഫീസർ അവിടെ ചെയ്തത് എന്താ കഠിനമായ ശ്രമിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലേ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം സമയം പതിനാറ് പതിനേഴ് മണിക്കൂർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു അധ്വാനിച്ചു ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും അപ്പോഴാണ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് കഴിയും ആകെ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുക ഞാനത് നേടിയിരിക്കും ആ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ ലോകം ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്ര കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസിലെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വാഷിംഗ്ടൺ വിളക്കം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിലെ വിളക്കത്തിന് ലൈറ്റിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പഠിച്ച ആളാണ് കാരണം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സാമ്പത്തികം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പഠിച്ച പിന്നെ പിന്നെ പോയ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി അതുപോലെ സാധിക്കും അധ്വാനം വേണം അതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയോ വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇതേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് വളരെ അധ്വാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള പ്രതിസ്ഥോടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ നടത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഷെഡ്യൂളിനെ പറ്റി പറയും അത് പരീക്ഷ പോലാണ് നമ്മൾ മനസ്സരി ഈയൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമിലെ ചായ കുടി കുടിക്കണവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചായ ഒക്കെ വെച്ച് പിന്നെ പിടിക്കാം ഇപ്പോ എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എക്സാം പോണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും മനസ്സ് കൊണ്ട് എക്സാം പോണെന്നാണ് എനിക്കിനെ സമർപ്പിച്ച് എക്സാം പോണിന്റെ പ്രത്യേകത സീരിയസ്നെസ് ആണ് പിന്നെ ഹോള് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ എന്തല്ല ഈ എക്സാം എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ഇത് ഇത് അഥവാ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഈ പരീക്ഷ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നതൊന്നും പ്രയത്നിക്കാണ്ട് വരുന്നവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല പ്രയത്നിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹോള് കയറുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പരീക്ഷ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അത് ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറണം കേട്ടോ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഹോളിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഇനി ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഹോളിലേക്ക് എത്തിയോ എല്ലാവർക്കും കയറിക്കോ ഹോളിൽ കയറിക്കോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് സാർ
ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സാബ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ചിട്ടയായ ശീലം ഉണ്ടാകണം ഒരു എന്താ ടൈം ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം എപ്പോൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓരോ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം റെഗുലർലി അറ്റൻഡിങ് ക്ലാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കൃത്യമായി ചിട്ടയോടെ അടുപ്പോടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു പ്ലാൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്ലാനിങ് മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എയിം മുഴുവനും നശിക്കുകയാണ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പോയതാണ് ജീവിതത്തിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാതെ പോയത് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇതാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മോർ ആൻഡ് ക്രാംലെസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനിടയിൽ അയ്യോ അത് മറന്നുപോയി അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാതെ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളാതെ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകത്തില്ലേ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ എസ് എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കുക ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ ആണോ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പോകും അതെന്തുകൊണ്ടാ ശരിയായ രീതിയിൽ അടുക്കോടെ ചിട്ടയോടെ വർഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം അടുക്കോടെ ചിട്ടയോടെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൺ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് സിലബസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആ സിലബൻ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാബ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊക്കെ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് സയൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾ റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ ഇത്ര ഇത്ര എന്താ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിപ്പയറിങ് സിലബസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ റെഗുലർ റിവിഷൻ നടത്തണം ഈ ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് മാർക്ക് ഉണ്ടെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകൂടാതെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം റിവിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് പഠിക്കണ്ടേ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞ അറിയാമെന്ന് ഓർത്ത് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നീട് ഓർക്കാൻ ചില സമയത്ത് പറ്റത്തില്ല അപ്പം റിവിഷൻ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് അല്ലെ ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ദെൻ സേ നോ ടു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മളൊരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ നാളെയാണ് ഇന്നല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലേന്നോ അല്ലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കോ മുമ്പല്ല തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ അടുക്കോടെ ടൈം ടേബിളോടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സിലബസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ വാട്ട് യു ആർ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ എന്തായാലും ചിലർക്ക് സയൻസ് ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഇഷ്ടമാണ് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറ്റത്തില്ല നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും താല്പര്യത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലേൺ ഫ്രം യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോരായ്മകൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലാക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക
അപ്പൊ അവയർനെസ് നമുക്ക് ആവുന്നില്ല അതാണിപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല എങ്കിലും ഈ ആൾക്കാരുടെ ഇരിപ്പും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം ഉടനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഊണ് കഴിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ വീട്ടിപ്പാട് നമ്മുടെ ഒരു ഡെസിഷൻ നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചതല്ലേ പിന്നെ ഞാനും കഴിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ ഇത് അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല എന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥാപനം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ മൈൻഡിലോട്ട് ഇത് ഇൻസ്പിറേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതി നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറത്തും ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും അത് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷൻ ടി വി സാർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് പത്ത് വർഷപ്പെട് ഇരുപത് വർഷപ്പെട് നാൽപ്പത് വർഷപ്പെട് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിപ്സ് ആണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടിപ്സ് ഫോർ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ടിപ്സ് ആണ് തന്നിരുന്നത് ടിപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഹോട്ടലല്ല ഹോട്ടൽ അറിയാം അറിയാം അപ്പൊ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ എത്ര എത്ര കൊടുക്കാറാണ് നമ്മള് പത്ത് രൂപ അതിൽ കൂടെ കൊടുക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ ടിപ്പേ ഇവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വളരെ പ്രിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ ഒന്ന് പിന്നെ ഫിസിക്കലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ അപ്പൊ ഇത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫുള്ളി നമുക്ക് സക്സസ് ആകാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എയിമ ഡ്രീമ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ടിപ്പ് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഈ ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഓറിയന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പോലെ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് തന്നെ ചോദിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ മൈൻഡിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല സാർ പറയുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ അതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏതെല്ലാമാണ് അല്ല അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കാണും അറിഞ്ഞില്ലെന്നല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം നോക്കും അടുത്ത ദിവസം നോക്കത്തില്ല ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതിന് സാർ സാർ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ആൻസർ വന്നായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണ്ടേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ നോക്കണം അങ്ങനെ മീഡിയ പോലെ നോക്കണം പക്ഷേ നമുക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു ദിവസം നോക്കും പിന്നെ നോക്കത്തെ പിന്നെ വേറൊരു സ്വഭാവം കൂടെ നമുക്കുണ്ട് എന്താണ് എക്സാമിന് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ തന്നെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു വാട്സപ്പിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നാല് പേരെ ഉള്ളൂ ക്വാളിഫിക്ക ക്വാളിഫൈഡ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് സാർ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫൈഡ് എന്തോ വന്നു ക്വാളിഫൈഡ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു കുറവ് എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമല്ല അവിടെ പോയി അത്രയും നേരം നിന്ന് ഈ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള മാനസിക നിലവാരം കുറവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടു ഓപ്പർച്യൂണി
നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് പോകും പുരുഷന്മാർ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പോകും അപ്പൊ ആ സാറിന് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ തിരക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വേണോ ഹൈറ്റ് വേണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കും ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ആസാർ റൈഫിൾസിൽ വേക്കൻസി ഒരുപാട് റിലീസ് ആവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർമിയെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താ കാരണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു എക്സാം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷം ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രായം ഓർക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റു ഫീൽഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആർമി എയർഫോഴ്സ് നേവി ആസാർ റൈഫിള് ഇങ്ങനെയുള്ളത് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം നടക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻറോൾ ആകുന്നു അത് താളുകൾ അപ്പം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ആസാർ റൈഫിളാണ് ആർമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആസാർ റൈഫിളാണ് കാരണം എന്താ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും ആസാർ റൈഫിളാണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് വേക്കൻസി നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറോളം വേക്കൻസികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപാടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് മുതൽ ക്ലർക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പോയിട്ട് അപ്പൻ അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയി സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കത്തില്ല ആസാർ റൈഫിള് ഇങ്ങ് പോകുന്നു ആസാർ റൈഫിൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഏതാണെന്ന് നോക്കിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ അറിയാം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇല്ല അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാലഞ്ച് പേരില്ലേ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് കമാൻഡോ അല്ലേ ആ കമാൻഡോ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ നിയമം കുറഞ്ഞത് ആ അപ്പോൾ കമാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് എക്സാം ആണ് പതിനേഴ് ജൂൺ വരെ നമുക്ക് അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനേഴ് ജൂൺ വരെ അടുത്തത് ആർമിയാണ് ആർമിക്കകത്ത് എയർഫോഴ്സിന് പിന്നെ ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തസ്തികയിൽ പല സെക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാകും എളുപ്പം വെക്കുന്നതല്ല ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിന് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം വന്നില്ല ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിന് വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ കയറാനൊക്കെ ഒത്തുള്ളൂ അല്ല അതൊക്കെ ഇല്ല ലേസിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ അന്നേരം താത്ത് വെച്ചാലും പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഒരു ദിവസം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ പുറമോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം നാളെ കിട്ടില്ല എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എം കോം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആർമിയിലോട്ടാണ് പോയത് ആർമി മോശം ഒന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആർമിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എയർഫോഴ്സിലും പോകാം നേവിലും പോകാം ഐ എ എസ് ആകാം ഐ പി എസ് ആകാം നമ്മുടെ സാർ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ എ എസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് ആരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാൾക്കും അതിനകത്ത് താല്പര്യം ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എ എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ തോന്നും പിന്നെ നേവിയാണ് നേവിയുടെയും ഉടനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ജൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരും എയർഫോഴ്സിൻ്റെയും സെയിം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഏഴ് ജൂണിൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വന്നോ ഇല്ലയോ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കണം അല്ല ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ നോക്കിയിരിക്കല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ സുഖമുണ്ട് നാളെ
എംഎൻഎസ് മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് കാരണം മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഹൈദരാബാദ് ബാംഗ്ലൂരോ ഒക്കെ കളയുന്ന പൈസ ഇവിടെ കളയണ്ട ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അവരുടെ ചെലവ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് വേമനം കൊടുക്കത്തേക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം നമുക്കിവിടെ പിന്നെ ഒരു എം എൻ എസ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ ക്ലാസ്സല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പീച്ച് തന്നായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സിനും വിട്ടു നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നേരെ മുന്നേ തന്നെയാണ് താമസവും സാറിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എം എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശമായൊരു കാര്യമല്ല നേഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തിക തന്നെയാണ് ചെറിയ ഓഫീസർ തസ്തിക പൂർണ്ണമായ ഒരു ഓഫീസറല്ല ഗസറ്റഡ് ഓഫീസറല്ല അപ്പോൾ നോൺ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് റാങ്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മോല മേക്കോട്ട് ഓഫീസറിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരെണ്ണം പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇതും ആരും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ നെറ്റിനകത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു ആരും ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പതിമൂന്ന് ജൂൺ വരെ ഉണ്ട് തുടർന്ന് പതിമൂന്ന് ജൂൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഇവിടെ കേട്ടല്ല പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി പലതിൻ്റെ ആയിട്ട് പല ട്രേഡിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ട്രേഡ് വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ട്രേഡിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ നോക്കണം പഠിക്കണം പത്താം ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യണം പത്താം ക്ലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ചില ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടട്ടെ കിട്ടി അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാർഗമുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ടെസ്റ്റ് അകത്ത് അകത്തിരുന്ന ഇത് അതാ സാറിനെ പറ്റി മുമ്പേ പിന്നെ ഫാസിൻ സാർ പറഞ്ഞത് അകത്തിരുന്ന ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടുന്നു പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മാർഗമുണ്ട് നമ്മളെ മാർഗം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് വേറെ ആരും നമ്മളെ സഹായിച്ച് തരത്തില്ല അതിനു വേണ്ടി അടുത്ത എക്സൈസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഉടനെ അതിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷന് ഇറങ്ങുകയാണ് എക്സൈസിലേക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനും ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ മുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് ഇത് അപ്ലൈ തുടങ്ങും എഴുതുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിത് പിന്നെ വരും ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതൊരു കേരള പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സംഭവം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പോസ്റ്റ്മാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോലിയാണ് നാല് മണിക്കൂറേ ജോലിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറേ ജോലിയുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടിയാൽ അതിനകത്ത് കയറുക കയറിയ ശേഷം അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുണ്ട് എഴുതി മറ്റ് ടെസ്റ്റുകളിലെ മറ്റു ഹയർ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് മാറിപ്പോകണം ഇതാണ് നമ്മൾ സീലിക്കണം ഇതാണ് ഇന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയോ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഹയർ ഇൻഫോർ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കാണും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ പങ്കുവച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇതുമാതിരി പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ മാതിരി പണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇവർക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് back to us okay uh, revisor take over okay thank you everybody